Ang subject natin ngayon ay pre-calculus. Ay, naku, may nangapti agad. <laughs> Edit ko na lang yun. Hello! Hello! Kamusta kayong lahat? Sir Lupet nga pala at nagbabalik kayo sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Ano ba naman yan? Tara na! Hello! Kamusta kayong lahat? Welcome! Shoutout nga pala sa lahat ng mga grade 11 STEM students sa panahon ng pandemic. No? Saludo ko sa inyong lahat ngayon pa lang. So, simulan natin to. Welcome sa ating pre-calculus class. So, naniniwala ako na sa panahon bilang kayo ay mga STEM students, isa ang pre-calculus sa mga subject na posibleng humarang sa mga pangarap nyo. So, tignan natin. Uh, hayaan yung tulungan ko kayong tuparin ng mga pangarap nyo. Itong subject na to ang mga posibleng pag-usapan dito ay we're going to apply concepts and solve problems involving conic sections, system of nonlinear equations, series and mathematical induction, circular and trigonometric functions, trigonometric identities, at polar coordinate system. So, narinig mo pa lang. Ano, tutuloy ka pa ba? <laughs> Tara na! Okay, so, yung pre-calculus, it covers three major topics, no? So, una, analytic geometry. Pangalawa, series and mathematical induction. And yung huli ay trigonometry. So, mapapansin nyo dyan, meron talagang ultimate subject dito sa senior high school na kung saan yan ay taw Ang tawag dyan ay basic calculus. So, bago tayo dumiretso sa basic calculus, kailangan ma-master muna natin or somehow ma-appreciate natin yung analytic geometry, series and mathematical induction, at saka trigonometry. Pero siyempre, kailangan meron muna tayong review. So, uh, familiar ba kayo sa mga objects na nandito? Itong 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, bigyan ko kayo. Pwede nyo i-post yung video para magkaroon kayo ng guess kung ano ang sagot. Okay? So, post nyo muna. Okay? So, that's it. Nala nahulaan nyo na. Tignan natin kung uh, mala ma tama ang mga sagot nyo. So, number 1, yan po ay ano? Point. Number 2, yan ay ellipse. Number 3, yan ay circle. Number 4, yan ay line. Number 5, yan po ay parabola. And number 6, yan po ay hyperbola. So, in case na ayaw nyo maniwala, ito po yung mga sagot. <laughs> so, point, ellipse, circle, line, parabola, and hyperbola. Yan po yan. Now, meron tayong spoiler alert sa mga pag-aaral na natin regarding conic sections. So, yung number 1, ano po yan sa palagay nyo? Number 2, number 3, at saka number 4. So, again, pwede nyo pong i-pause at magsagot muna. Pause nyo muna po itong video. And, time's up. Okay. So, ito na. Ang number 1, yan po ay ellipse. Number 2, yan ay circle. Number 3, ito ay parabola. And number 4, yan ay hyperbola. At ayan po ang mga key answer sa baba. Now, Siyempre, ang tanong is, what are conic sections? What are the types of conic sections? We're going to study the different terms and illustrations no, that will help us understand what conic sections are. So, first, we have the what we call the double right circular cone or gawagawa ko, gawagawa ko lang itong DRCC, no? double right circular cone. It is a surface that consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. Isipin mo parang meron kang apa ng ice cream. No? Na kung saan yung isa nandito and then yung pangalawa nandito sa kabila. So, pinagdugtong mo sila. Yung kung saan yung point na nagdugtong sila, ang tawag po doon ay vertex. Tulad ng nating nasa illustration. Yan. So, yung vertex po ay itong part na ito. Yan. Yung violet na parang bilog. No? So, dyan sila nagtagpo yung dalawang vertex nung cone. So, yan yung double right circular cone. Next, we have circular base. Ang cone ay merong circular base. Tatandaan nyo po yan. No? Wala pa ako nakitang cone na ang base ay square. No? So, kapag cone, it is always having a circular base. Now, meron naman din tayo ang generator. It is a line that rotates about the vertex. So, as kitang-kita nyo sa ating illustration na ang generator ay itong line na diagonal no. So this is the diagonal line here. Okay. Kulay green. So mas ma-appreciate niyo siya pag nakita niyo yung axis. Uh, so yung axis is the 
is the perpendicular line which runs from the center of the base to the vertex. So, yan po ang axis. So, kitang kita nyo, ito yan, yung tong red vertical line. And always remember, hindi po ito bangko. No? This symbol um, represents 90 degrees or the perpendicular angle. Next, we have the rectrix. So, ano po ang directrix? It's the perimeter of the base of a right circular cone. So, kitang kita nyo, ito po yan. Nasaan po siya? Ito. Itong part na to. Yung paikot po na yan, yung perimeter yung sukat no sa paikot nung, cir nung circular base yan po yung directrix next we also have the vertex angle so naaalala nyo po ba yung kanin-kanin na lang yung axis cha generator so ito po ngayon ang vertex angle so dito po nabubuo yan kapag nag-intersect po ang generator at ang axis so ito po ang ating vertex angle and then meron tayong tinatawag na nap na kung saan, yung nap ay parang kumbaga sa tao, yan lang yung balat natin. No? So, the lateral surface of a right circular cone. A double right circular cone has two naps. So, common sense, kitang kita nyo naman, meron tayong upper nap at saka lower nap. So, yung upper nap ay nasa taas ng vertex at yung lower nap ay nasa baba ng vertex. Then, therefore, um, having mentioned those terms, we can now define what cone exactions are. So, conic sections are two-dimensional two curves that are formed when a plane intersects a double right circular cone. So, actually, nakadepende po sa vertex angle kung ano-ano pong conic sections ang mabubuo. So, pwedeng maging ellipse, pwedeng maging parabola, and pwede rin maging hyperbola. So, kitang-kita po natin dito sa mga illustration natin. Diba? Lakas pa ka 3D. <laughs> okay. So, so, nakikita nyo naman dyan sa napag-usapan natin kanina, sa na-discuss natin, ito ang ating, itong part na to, ito ang ating ellipse, ito ang ating parabola, and ito ang ating hyperbola. So, let, let us explain further. So, kapag ellipse, it is a closed curve obtained when a plane intersects a double right circular cone so that the angle between the axis and the cutting plane is greater than the vertex angle. Ang clue word nyo po dito ay greater than. Tulad ng nasa ating illustration. So, ito po ay kunwari at tinignan natin sa side view. So, yung plane po ay itong part na to. Ayan. Para mas ma-appreciate nyo po ano yung plane, isipin nyo ito ay malaking plywood. No? And then, hinati niya yung dalawang right circular cone. Ayan. So, makikita nyo po dito yung denotation natin. We have A is greater than theta. So, yung A, ito po yung angle between the axis and the cutting plane. And then, yung theta etong nasa ilalim. So, kapag mas malaki po ang A sa theta, ang nabubuo po ay ellipse. So, mas makikita natin sa mga illustration na to. Yan. At saka, ito pang isa. Yan. So, ito parang x-ray view niya yan. Para makita nyo, ito yung ellipse. And then, itong isa naman, yan. ito yung pinutol kunwari, no? nakat siya. And then, ito yung part na inalis natin. So, makikita nyo, yung part na inalis, ang nabuo doon ay ellipse. So, that's ellipse. Next, we have circle. Circle is a special type of ellipse that is formed when the plane is perpendicular to the axis. So, madaling salita po, si circle ay ellipse. Ellipse po siya. No? So, kailan nabubuo ang circle? Kapag perpendicular daw ang cutting plane sa axis. So, tignan natin. Tulad po nang nasa illustration dito. Ayan. So, again, hindi po bangko ito ah. Ibig pong sabihin niya 90 degrees or perpendicular angle. So, once na ganyan po ang nangyari, uh, ganyan, sa ganyang paraan po na cut ni cutting plane ang ating um, either of the cones, no? ang nabubuo po ay circle. So, ito po siya sa isometric view niya po. No? So, sabihin nyo, sir, ellipse yan eh. So, yan po ay naka-isometric view. So, tignan natin yung top view. Yan. So, ito yung top view niya. No? So, ito yung cut portion. Ito yung part na tinanggal. And then, ito yung um, part na naiwan. So, circle siya. Yan po yan. Next, we have parabola. So, is parabola is an open curve that is formed when the angle between the axis and the cutting plane is exactly equal to the vertex angle. So, para mas madali nyo po maintindihan, ito ang illustration. Napapansin nyo po yung A, which is, which is the angle between the axis and the cutting plane, ay equal po dito sa theta sa ating vertex angle 
So mapansin nyo, kumbaga yung kitid nila, yung opening nila ay almost equal, no? Actually, they are exactly equal. Kapag ganun po ang nangyari, ang nabubuo po ay parabola. And then, we have, we have some illustrations here. Ayan siya. So, ito pong line na to, nasa ating x-ray view. <laughs> Ayan. Ayan po ang ating parabola. And then, ito po yung um, section na nakat. Ayan po. We have the last conic section, the last type of conic section, the hyperbola. Ang clue word po kay hyperbola ay yung act or the angle between the axis and the cutting plane is smaller than the vertex angle. So, tignan natin nasan. Ayan. So, napansin nyo, kitang-kita naman, no? Yung A ngayon, angle between the axis and the cutting plane, mas lumiit siya. Mas lumiit siya compared sa theta na ito, itong nasa baba, itong vertex angle natin. So, therefore, we have A is less than theta. Ayan. At makikita nyo po yan dito. Parang yung plywood, mas lumalapit na siya sa y-axis. Parang ganun. Ayan. Mas nagiging malapit na siya sa vertical axis. Okay. And then, ayan po ang mangyayari. Makakabuo tayo ng hyperbola. So, mapapansin nyo po yung hyperbola para lang siyang dalawang parabola. So, ito naman yung cut portions no, ng upper right circular cone at saka lower right circular cone. So, yung nabuo po ay hyperbola. Now, meron po tayong tinatawag ng mga degenerate cases. If the plane intersects the double red circular cone at its vertex, the figures formed are called degenerate conics. Tignan po natin dito. Ayan, isa-isa natin. Napapansin nyo po, itong plywood o yung plane, no, na intersect niya ang ating DRCC dito sa kanyang vertex. Kaya kapag ganyan po ang nangyari, yung ellipse ay magiging point na lang. Yung parabola naman po, yung plane na intersect niya, yung double red circular cone sa vertex, yung parabola will become a line. And then, itong hyperbola, kapag na-intersect ng plane, itong vertex, so yung hyperbola naman po ay magiging two intersecting lines. Alright? So, that's the end of presentation for this edition of Sir Lupet TV. Thank you. Tandaan nyo, sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Maraming maraming salamat. This is again Sir Lupet na nagsasabi na sa bawat problema, meron tayong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon at huwag tayo ang maging problema. Maraming salamat. Ingat. Thank you.